காவல் அண்ட் எஸ்ஓஎஸ் ஆப்ல இருந்து அலர்ட் ஒன்னு வந்திருக்கு இட்ஸ் a perfect revenge murder right இவர எதுக்கு இங்க அனுப்புனீங்க நான் இந்த கேஸ் டீல் பண்றேன் தெரிஞ்சோ இரண்டாவது கொலைக்கும் கில்லரோட வாழ்க்கைக்கும் ஏதோ தொடர்பு இருக்கு ராஷ்டிரிய வினியர்களுக்கு வணக்கம் இது ஸ்டார்ஸ் டே அவுட் ஸ்டார்ஸ் டே அவுட்ல வார வாரம் ஒரு செலிபிரிட்டியோட அவங்களுடைய திரைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பின்புலங்களை தெரிஞ்சுப்போம் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட நம்ம கத்துப்போம் அவங்களுடைய டயட் பிளானா இருக்கட்டும் இல்ல அவங்க ஷூட்டிங் இல்லாம பிற நேரங்கள்ல அவங்க என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்ற பல விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இல்லையா இன்னைக்கும் ஸ்டார்ஸ் டே அவுட்ல நம்ம வழக்க வந்திருக்கக்கூடிய செலிபிரிட்டியை சொல்லணும்னா ஒரு நல்ல சிறந்த நடிகர் இவருடைய திரைப்படங்கள் எல்லாருமே மக்களால ரசிக்கப்படக்கூடிய திரைப்படங்களா தான் அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நன் அதர் தன் கிருஷ்ணா மட்டுமே தான் இன்னைக்கு நடிகர் கிருஷ்ணா கூட தான் நம்மளுடைய ஸ்டார்ஸ் டே அவுட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் வாங்க போலாம் ஒரு <laughs> 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 யுவன் சங்கர் ராஜா இல்லை இவர் நான் எந்த படம் அனௌன்ஸ் பண்ணாலும் மியூசிக் நான் நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பார் ஸோ என்ன ஒரு சார் 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 ப்ளீஸ் சார் ஒரு பாட்டு ஒரு பாட்டு பண்ணிக்கிங்க சார் இல்லை சார் இல்லை இது முடியாதுலாம் சொல்ல சார் ப்ளீஸ் சார் ஆ சார் 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 ஓகே 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 சார் ஓகே சார் சார் ரொம்ப கம்பீரமாலாம் பேசுனீங்க அப்புறம் கால் வந்ததுக்கு அப்புறம் பம்பறீங்களே சார் சார் கெத்து வந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் சார் காட்டணும் ஆக்சுவலி முதலாளிங்க எல்லாம் பேசினா கெத்து கம்மி பண்ணணும் அவர் வந்து நான் தான் கெஞ்சுவேன் அது ஒரு ஃப்ளோவில் பேசிட்டேன் சார் இந்த திரைப்பயணத்தில் நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற ஒரு சில மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் நான் ரொம்ப பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா சினிமாக்கு வந்து நான் இந்த விஷயத்த ரொம்ப அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னவாக இருக்கும் நான் ரொம்பவும் அனுபவிக்கிற விஷயம் சினிமாவில் வந்து ஃபேம் தானே சார் ஒரு நடிகனுக்கு முக்கியமான விஷயம் வந்து பாப்புலாரிட்டி ரெக்கக்னிஷன் அந்த ஃபேம் வந்து நான் ரொம்ப அனுபவித்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சார் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நம்ம சினிமா யாருக்கு பண்ணிகிட்ருக்கோம் மக்களுக்கு பண்ணி கரெக்டாக இப்போது அவங்க வந்து நேரில் உங்களை பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகும்போது அதில் எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகும் அதுதான் எனக்கு சினிமா கொடுத்த வரம் மறக்க முடியாது ஏதாவது ரெக்கக்னிஷன் இருக்கா இருக்கு சார் ஆனால் அது பயங்கர கெட்ட வார்த்தையோடு கலந்துருக்கும் என்னென்னா கழுகு படம் முடிச்சுட்டு இந்த வானவராயன் வல்லவராயன் படம் பண்ணலான்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு நானும் ராஜ்மோகனும் பாரதிராஜ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எதிரில் ஒரு சந்த ரோடு போகணும் இல்லைங்களா ஒரே ஒரு அந்த ரோட்டில் நடந்து வந்துட்டுருக்கோம் ரோடுக்கு முன்னாடியில் ஒரு வயன் ஷாப் ஒன்று இருக்குது சரி வயன் ஷாப் நம்ம நம்ம போகிற இடந்தால் அதெல்லாம் அடிக்கடி அப்படின்னு சொல்லி அதை கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு குடிச்சிட்டு ஒரு தடுமாற்றத்தோடு இருக்க ஒரு ஆள் என்ன பண்ணிட்டாரு டேய் டே கழுகு டே அப்படின்னாரு நான் இல்லை ராஜ்மோன் சார் அப்படியே சைலண்ட்டாக வாங்க சார் அவர் குடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் அவள் வாங்க ராஜ்மோன் போகலான்னு டே நின்றா டே டே கழுகு டே அப்படின்னாரு நான் நின்ட்டேன் எதுக்கு வம்புன்னு நின்றுட்டு வாடாங்க ஆமாம் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு செம்மையாக பண்ணுடா வா ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் இதுக்கு அது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் பல கெட்ட வார்த்தைகள் பல பாசத்தோடு ஒரு கெட்ட வார்த்தை வரும்ல நம்மளாம் ஒரு ரெண்டு ரவுண்ட் போட்டால் வரும்ல அந்த பாசத்தில் கொட்டினார் நல்லா கொட்டிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்க வாடா ஏய் போட்டோ எடுங்கடா அப்படின்னு கே யா யாருமே இல்லை சுற்றி நானும் ராஜ்மோகன் தான் இருக்கும் ஓகே இவர் யாரை வச்சு போட்டோ எடுக்க போகிறாருன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு டப்பால் என்ன பண்ணிட்டார் ஒரு ஆட்டோ நிறுத்திட்டார் ஆட்டோ நிறுத்திட்டு ஏ தம்பி எங்களை போட்டோ எடுறா யார் தெரியுதா கழுகுடா 
அப்படின்னு அவர் ஆட்டோ அவர் சார் எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லி கையெல்லாம் கொடுத்தாரு கையை கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபோன் இல்லைடா அப்படின்னு அந்த ஆட்டோ டிரைவருடைய ஃபோனை எடுத்து எங்கே ரெண்டு பேரை ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்லிட்டு அவரை போ சொல்லிட்டாரு அப்போ இந்த ஃபோட்டோ எப்படி வரும் கரெக்டா இந்தி வரைக்கும் எனக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கு ஸோ நீங்கள் கேட்ட எக்ஸாம்பிள் அது பல இதில் இது ஒரு மறக்க முடியாது அனுபவம் இது யாராலையுமே மறக்க முடியாது சார் நானே டெஃபினட்டாக மறக்க மாட்டேன் ஐயோ பயங்கர நர்வஸ் அந்த பட் அப்புறம் கட்டி முடி கட்டிலாம் பிடிச்சி முத்தலாம் கொடுத்தாரு சரி ஒரு நடிகராக நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம் நிறைய ரெகக்னைஷன்லாம் கிடக்குது பேக் டு பேக் படங்கள் பண்ணும்போது நம்ம அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய நம்முடைய கதாபாத்திரங்களில் கதைகளில் தான் அது நீங்கள் ஏதாவது பக்கியுலராக இப்படி தான் சூஸ் பண்ணுவேன்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்லை கோவிடுக்கு அப்புறமா நான் ரிலீஸ் பண்ணுற மொதல் படம் இப்போ தான் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ காமெடி ஜானில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அது கொஞ்சம் டீசெண்டாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஆடியன்ஸ் ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்லிக்கிறோம் ரெண்டாவது விஷயம் நான் கதை கேட்கும்போது நம் நான் முடிவெடுக்கிறது மூணே விஷயம் தான் ஒன்று கதை எனக்கு கனெக்ட் ஆகணும் அதை விட முக்கியமாக நான் பண்ணுற கேரக்டர் எனக்கு கனெக்ட் ஆகணும் இது ரெண்டும் எனக்கு கனெக்ட் ஆகுது ஆடியன்ஸ்க்கே கனெக்ட் ஆகணும் ஓகே இது மூணு ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா படம் தன்னாலே நல்லா போயிடும் இதில் மூணுல எது ஒன்று மிஸ் ஆனாலும் படம் ஓடுறது இல்லை அப்போ கதை கேட்கும் போது எப்படி உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆச்சு நம்ம நீலன் சார் உங்ககிட்ட ஸ்கிரிப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பார்ல அலிபாபா ஆ அலிபாபா அலிபாபா எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அலிபாபா கதைக்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிற அளவுக்குலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை எங்கள் அப்பா வந்து உன்னை வச்சு அவனும் படம் பண்ண மாட்டான் நான் பண்ணுறேன் வச்சு வாடா அப்படின்னாரு சரி ஓகே யாரும் நம்மளுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் சான்ஸ் கேட்டு பரவாயில்ல சுற்றிருக்கேன் பெருசாக கிடைக்கல ஸோ ஆனால் ரிஜெக்ட் ரிஜெக்ட் ஆகல நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னப்போ டக்குன்னு எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணார் நான் ஒரு கதை கேட்டிருக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் பண்ணுறேன் உன்னை வச்சு வாடா அப்படின்னாரு சரி ஓகேன்னு சொல்லி நீலன் எனக்கு ஃபோனில் கதை சொன்னார் எனக்கு அப்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சுத்தமாக இல்லை ஜீரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஆனால் மொதல் படம் கிடைக்கிது எவனா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவானா ஆனால் பேரை நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துச்சு எனக்கு பாக்ஸ் ஆஃபீஸாக பெருசாக இல்லாட்டியும் பேராக சம பேர் வாங்கி கொடுத்துருக்கு நீலனுக்கும் சரி எனக்கும் சரி நீலன் சார் அந்த ஸ்டோரியை நரேட் பண்ணார் இல்லையா அலிபாபா கான கதையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஒரு கதாநாயகனா உள்ளே போக போகிறோம் அப்படின்னும் போது அந்த ஃபோனில் கேட்கும் போது தந்தன தந்தனை தான் பிஜேபிலாம் ஓடிச்சா அந்த மூமெண்ட் ஆமாம் சார் அதாவது என்னென்னா நீ ஹீரோவாக நடிக்க போகிறன்றதே ஒரு பெரிய பாக்கியம் சினிமாவில் வந்து இருக்கிறதுக்கு பல பேர் போட்டி போட்டுருக்கும்போது எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சி நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா நீங்கள் சொன்ன தந்தன தந்தன மியூசிக்கும் சரி பட்டாம்பூச்சியும் சரி பின்னாடி வந்து ஒரு ஒலியும் சரி எல்லாமே இருந்துச்சு ஓகே ஆனால் நம்ம திரைக்கு முன்னாடி நிற்கிறது ஒன்றும் புதுசு இல்லை ஆல்ரெடி குழந்தை நட்சத்திரமாக படங்களை நடிச்சிருக்கோம் அஞ்சலி படம் நடித்தது எனக்கு பெருசாக ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் எப்படி அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஒரு கார் வரும் எங்களை பிக்கப் போகிறோம் நிறைய சாப்பாடு போடுவாங்க ஸ்கூல் போத்தவை இல்லை ஜாலியாக ஓபி அடிச்சிடலாம் மூன்றரை மாதம் ஸ்கூலுன்ற வார்த்தைக்கு இடமே இல்லாமல் நான் ஜாலியாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் டைமில் மணி சார் கூப்பிட்டாரு சந்தோஷ் சார் கூப்பிட்டாரு நான் உதயாவில் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயம் உதயா டெரரிஸ்ட்டு இருவர் எல்லாம் எல்லாம் குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக பண்ணும்போது பட்டும் படாமல் தெரிஞ்சும் தெரியாமல் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு பெருசாக தெரியாது அப்போது காலேஜ் படிப்பு லவ்வு அப்படி அப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு அது ஹீரோவாக ஆனதுக்கப்புறமா அந்த ஒரு கதாநாயகனுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுப்பாங்கள்ல யூனிட்டில் அது புதுசாக இருந்தாலும் சரி பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஷூட்டிங் யூனிட்டு அந்த கதாநாயகனுக்கு எல்லாருமே ஒரு 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 ஸ்பெஷல் மரியாதை கொடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்க மேலே தான் படம் போகுது இல்லைங்களா ஸோ அதோடைய பாரம் எனக்கு ஃபஸ்ட் டேலேருந்தே இருந்துச்சு பட் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அஜித் சார் ஷூட்டிங் போனாலும் அந்த யூனிட் கொடுக்குற மரியாதை ஒரு புது ஆர்டிஸ்ட்டும் கொடுப்பாங்க என்னென்னா நம்ம தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி கொடுக்குன்னா கூட கொடுக்க மாட்டாங்க அது ஒரு நல்ல ஒரு மொமெண்ட் தான் எனக்கு இந்த ஃப்ரூட்ஸு இந்த பாதாம் இதெல்லாம் வரும்போது எனக்கு ஒன்று மட்டும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டிங் பண்ணும்போது வீட்டில் நீ ஃப்ரூட் சாப்பிட்றாளா இல்லை பாதாம் சாப்பிட்றாளா இல்லை இட்லியும் தோசையும் சாம்பாரும் திங்கிற வந்து தான் இன்னி உனக்கு எதுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் கீட்ஸ்லாம் அப்படின்னு மைண்டில் ஓடும் ஆனால் வெளில கெத்தாக அப்படியே வாங்கி சாப்பிடுறது அப்படி ஃபோக் வேற வாங்கி சாப்பிடுவோம் ஒரு நடிகனாக இருந்தாலே நமக்கு இந்த கதாபாத்திரம் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்ல நம்ம இந்த கதாபாத்திரம் ஏன் பண்ணியிருக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி மணிரத்னம் சாருடைய இயக்கத்தில் வந்து இந்த திரைப்படங்களில் நான் இந்த கதாபாத்திரம் பண்ணியிருந்தா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன்ற மாதிரி என்
உங்க ஃபேமிலிக்குள்ளேயே ஒரு பிரம்மாண்டமான இயக்குனர் இருக்காரு ஓ உங்களுடைய அண்ணன் நான் விஷ்ணுவாதன் அவர்கள் அவருடைய இயக்கத்துலயும் நிறைய படங்கள் வந்திருக்குல்ல இவர்கிட்ட நீங்க தைரியமா சண்டையே போடலாம் எனக்கே அந்த கதாபாத்திரம் கொடுக்கல அப்படின்ற மாதிரி அவருடைய படங்கள்ல இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்களே நான் பண்ணிருக்க கூடாது இருக்கு ஆரம்பம்ல வந்து ராணா பண்ணது வந்து நான் பண்ணிதான் நல்லா இருந்திருக்கோம்னு ஒரு ஒரு டாக் போச்சு ஓகே நானும் போய் எங்கள் அண்ணன்கிட்ட கேட்டேன் விஷ்ணு சந்தை என்னென்னா உனக்கு உனக்கு நல்லா மீட்டியாக சப்ஸ்டான்ஷியலாக இருந்தாண்ட எனக்கு தர முடியும் சும்மா ஏனோ தானே கொடுத்தா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லி தான் எச்சன் பண்ணோம் எச்சன் கதை உருவான உருவானப்போ ஓகே இல்லை ரெண்டு ஹீரோஸ் இருக்காங்க இதுக்கு கிருஷ்ணா நல்லா இருப்பான்னு சொல்லி தான் நாங்கள் அது பண்ணோம் பட் எந்த படம் பண்ணாலுமே நான் அதில் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் தான் நான் நினைப்பேன் ஆனால் நாங்கள் வந்து ஆர்யா சாரோட கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும்போது நான் ஒரு டைமில் யோசிச்சது உண்டு ஈவன் பெட்டர் இல்லையா ஆமாம் ஏன்னா அந்த ஒரு ஃபன்னியான கேரக்டரு அவருக்காக மெனக்கெடுதல் இருக்கும் அவர் ரொம்ப ஃபேட்டியாக காட்டிட்டு அவர் டாப் சீக் பின்னாடி ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுல நீங்கள் பண்ணியிருந்தா வா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு அந்த டைம் நினச்சி போட்டியும் போட மாட்டேன் சண்டையும் போட மாட்டேன் எனக்கு ஜாமி ரொம்ப பிடிக்கும் ஆரியனுக்கு ஃப்ரெண்டு சினிமாக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி இருந்து ஸோ சாரியா பண்ணா நான் பண்ணேன் இப்போ நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸு அப்புறம் ஒரு டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சினிமாவுக்கு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி எதாவது உங்களுக்கு இருந்துச்சா கண்டிப்பா சினிமாவை வந்து கிராண்டடாக எடுத்துக்கிட்டா நீங்கள் வளரவே முடியாது டான்ஸ் நான் சின்ன வயசுலேயே ஆடிட்டு இருந்தேன் ஆனாலும் சினிமாக்குன்னு ஒரு டான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஃபைட் பண்ண கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் ஹார்ஸ் ரைடிங் பண்ணேன் எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் உள்ளே வந்தேன் எதுவுமே ஓ எங்கள் அப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் என் ஃபஸ்ட்டு படம் அப்படின்றதுக்காக இறங்கலாம் இல்லை எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன் இன்ஃபேக்ட் என்னோடய ஹார்ஸ் ரைடிங் எனக்கு எங்கே யூஸ் ஆச்சுன்னா வானவராயன் வல்லவராயன் ஓப்பனிங் சீக்வன்ஸில் ரெண்டு மாடுங்க இருக்கும் நான் நான் நின்றுட்டு மாடு ஓட்டிகிட்ருப்பேன் ரெண்டுமே ஒரே கையில் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் இது எனக்கு ஹார்ஸ் ரைடிங் கற்றுக் கொடுத்த பாடங்கள் ஓகே ஏதாவது எங்கேயாவது யூஸ் ஆகிடும் உங்கள் திரைப்படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது இதில் அவர் மெனக் கேட்டிருக்காரு ஸோ வானவராயன் வல்லவராயன் திரைப்படத்தில் டுவெல் சப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு படங்கள் நம்ம அடிக்கிட்டே போகலாம் நீங்கள் டுவெல் ரோல் சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க பட் இருந்தாலும் உங்களுடைய கேரக்டரை தனியாக நீங்கள் எடுத்து வைக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி இருக்கு இல்லையா அந்த கதாபாத்திரங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறது எப்படி லைக் ப்ரிப்ரேஷன் ஆமாம் ப்ரிப்ரேஷன் நான் ரொம்ப மெனக் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ண படத்தில் முக்கியமான படம் வந்து கழுகு தான் அதில் வந்து ஜென்யூனாகவே ஒரு படம் தூக்குற கேரக்டர் யாருமே பார்த்துக்கிறது கிடையாது அதோடய பிஹேவியர்ஸ் யாருக்கும் தெரியாது ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த ப்ரிப்ரேஷன் அப்படி பண்ணுறவரோட ஒன் வீக் இருந்தேன் அவர் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணேன் அவர் வந்து அவர் பண்ணுறது நான் பண்ணாத ஒரே விஷயம் வந்து அவர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணிலேயே இருப்பார் அது மட்டும் எனக்கு ஒத்து வரல பட் மற்றபடி அவருடைய பாடி லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் அவருடைய உதட உடஞ்சி போய் வெளில வெளியன்னு இருக்கும் அதுவாக இருக்கட்டும் முக்கா ஜீன்ஸ் போட்டுருப்பார் இது நான் பண்ணது எல்லாமே அவர்கிட்டேருந்து எடுத்தது தான் அவர் பேசுகிற பேச்சே இல்லை நீங்களாம் வாழ்ந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க புறத்தோடைய வாழ்கிறவனான்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஆட்டிடியூட் ஒன்று இருக்கும் அவர்கிட்ட அந்த ஆட்டிடியூட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் அது இருக்கும் ஓகே அந்த படம் பார்க்கும்போது நிஜமாகவே அந்த கதாபாத்திரமாக வாழ்ந்துருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தையும் ஒரு அந்த அந்த ஆட்டிடியூட் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை அப்படியே கிராப் பண்ணிக்கிறது எல்லாத்துக்குமே நம்ம போய் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது பட் நீங்களாகவே செல்ஃபாக ஏதாவது விஷயங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்களா நான் வந்து நான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் டைரக்டரை நம்புகிறவன் அதாவது ஒரு ஒரு ரா கல்லி மண் மாதிரி போய் க சரண்டர் ஆகிடும் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நான் வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு ஆக்டர் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அந்த கேரக்டருக்கு என்ன வேணுன்றது டேரக்டர் வந்து நல்லாவே இமர்ஸ் பண்ணிவிடுவார் ஒரு வாட்டிக்கு நாலு வாட்டிக்கு கதை நான் திருப்பி திருப்பி ஃபோன் பண்ணி கேட்டு கூப்பிட்டு பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு லென்த்தி டைலாக் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் நானே போய் கேரவனில் வந்து நாலஞ்சு வாட்டி பேசி பார்ப்பேன் மொத்த ஷூட்டிங்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதை பேசி பார்த்துட்டு நான் டேரக்டருக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ எனக்கு பொறுத்தவரை இந்த நாலு வேரியேஷனில் எனக்கு இது ரெண்டும் நல்லா இருக்குன்னு தோணுது பார்க்கில் மெயின்டைன் பண்ண அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அவர் அவர் பார்ப்பார் அவர் அஞ்சாவது ஒன்று சொல்லுவார் அது ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு சம்டைம்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாஷுவா இருக்கு இல்லைங்களா ஜாஷுவாவில் நான் வில்லனாக பண்ணியிருந்தேன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டே ஷூட் போகும்போது ஒரு லென்த்தி டைலாக் ஒன்று இருந்துச்சு சார் ஒன்று சொன்னார் திஸ் இதுதான் கேரக்டர் ஏன்னா அவர் அவர் மாதிரி நடிக்கவும்
அதே மாதிரி ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஐ அன் ஆக்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஒரு ஆக்டருக்கு ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் எக்ஸைட் ஆகிடுச்சுனால அதை பண்ணிடணும் அதான் என்னுடைய மைண்ட் செட் சூப்பர் ஒரு சில நடிகர் இவங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த விஷயம் அவங்க கிட்ட இருந்து கிராஸ் பண்ணிக்கணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் என்னோட எல்லா கோ ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட நான் ஏதாவது எடுப்பேன் அது என்னோடய ஹீரோஸ் கோ ஹீரோஸாக இருக்கட்டும் ஹீரோயின்ஸாக இருக்கட்டும் வில்லன்ஸாக இருக்கட்டும் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு மலையாளம் படம் பண்ண பிகாசோ அப்படின்ட்டு அது ரிலீஸ் ஆச்சு ரீசெண்டாக அந்த ஷூட்டிங்கில் போனப்போ ஒவ்வொருத்தரும் நடிக்கிறாயா நான் பார்க்கும்போது அதில் ஒரு வயசான கேரக்டர் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு அது ரெண்டாவது படம் அவர் பார்த்தா ஒரு நூறு படம் பண்ண மாதிரி நடிச்சிட்டு இருக்காரு ஐ வாஸ் லைக் வாவ் ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து நான் சில விஷயத்த கற்றுக்கிட்டேன் அந்த விஷயத்த நான் அந்த படத்துலேயே கூட இன்கார்பரேட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ஆஸ் அன் ஆக்டர் நான் நிறைய திருடுவேன் தப்பு கிடையாது தப்பே கிடையாது சொன்னா சொல்லிக்கலாம் நான் சொல்லுவேன் நான் திருடி இருக்கேன் அப்படி வியப்பா ஏதாவது ஒரு நடிகரை சொல்ல முடியுமா பிகாசோல அடிச்ச அவரு அவரு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டாரு இப்போ அது எனக்கு பிடிக்கும் திலகன் சார் பிரகாஷா சார் தனுஷ் சார் குமரவேல் அவரு அவர் தான் எனக்கு ஆக்டிங்னா என்ன அதோடைய உலகத்தையே எனக்கு வேற டைமென்ஷன்ல காமிச்சது குமரவேல் சார் தான் உதாரணத்துக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு ஃபைவ் மூவிஸ் அப்புறம் அடுத்தபடியாக ஒரு ஃபோர் அப்படி பேக் டு பேக் ஒரு வருஷத்துலேயே எப்படி எப்படி உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியுது ஆக்சுவலாக ஆனஸ்ட்டாக தான் அது தப்பு நான் நான் அது பண்ண தப்பு நீங்கள் நிறைய பேர் தெரியாத விஷயம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து பன்னெண்டு பதினாலு இந்த எட்டு வருஷத்தில் நான் நாலு படம் தான் ரிலீஸ் பண்ணேன் ஜஸ்ட் ஃபோ அலிபாபா கட்டது கழுவு யாமருக்க பயமே கழுகு யாமருக்க பயமே இது நாலு தான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் படம் படம் படமாக நிறைய பண்ணிட்டேன் அது பண்ணாமல் இன்னும் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கோன்ற ஒரு தாட் எனக்கு இருக்குது இப்போது நான் அந்த அந்த ஜோனில் இருக்கேன் இனிமேல் பண்ண போகிற படங்கள் எல்லாமே டெஃபினெட்லி ஒரு என்னையும் எக்ஸைட் பண்ணுற மாதிரியும் ஆடியன்ஸ் எக்ஸைட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கணும் ஏன்னா டைம்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் கிருஷ்ணா சார் நடிப்பில் என்ன படம் பிடிக்கும்னா ரெண்டு படம் பேர் கண்டிப்பாக வந்துடும் கழுகு யாம இருக்க பயம் குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே யாம இருக்க பயம் பிடிக்கும் பேயை பார்த்து சிரிக்க வச்சிங்க பாருங்க அதெல்லாம் ரொம்ப அல்டிமேட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த திரைப்படத்தில் நீங்க ஒரு மிக முக்கியமான கேரக்டர் யோகி பாபு ஒரு பக்கம் ஸ்கோர் பண்றாரு அதே மாதிரி கருணாகரன் ஒரு ஒரு பக்கம் ஸ்கோர் அப்படியே ஃபுல்லாக எல்லாருமே ஸ்கோர் எல்லாம் போட்டி போட்டு ஸ்கோர் பண்ணிங்க இல்லையா படத்தோட நரேஷன் பார்ட்டு அந்த படத்தோடைய ஷூட்டிங்ல அந்த ஸ்கோர் பண்ண விதங்கள்லாம் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஒரு காஃபி ஷாப்ல டிகே வந்து சொல்றாரு எனக்கு அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் கேட்டு நான் இந்த படம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஏன்னா என் மைண்டில் பயங்கரமான ஹார்ட் ஒர்க் படம் தான் ஓடுது செம்மையாக இருக்கு போடுற அந்த படம் ஒன்று கட் பண்ணால் செகண்ட் ஆஃப் சொல்லி முடியாது நான் எப்படியும் படம் பண்ணேன்னா ஸ்கிரிப்டாகவே நல்லா இருந்துச்சு கேட்கும்போது ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு பு எனக்கு ஒட்டவே இல்லை என்னடா இருந்தாலும் இப்படி எடுக்கிறாரு நான் கொரோனா கரண்கிட்ட போய் தலைவரே எடுக்குமா செல்ஃப் எடுக்குமா அப்படின்னு எனக்கு ஆக்சுவலாக ஹோப்பே இல்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் டப்பிங் போகிறேன் டப்பிங்கில் போய் டப்பிங் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு புரியவே இல்லை நான் நான் டாபா நம்ம டைலாக் பேசிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு சிரிப்பே வரல ஷூட் பண்ணும்போது என்ஜாய் பண்ணி சிரிக்கல ஆனால் அந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது நான் 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 என்ன நினச்சேன்னா ஐயோ இந்த படம் ஓடாதோன்னு பயந்துக்கிட்டு டிகேக்கே தெரியும் அந்த விஷயம் ஐயோ என்னையா நடக்குது நீங்கள் பண்ணுங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி சரி அந்த மாதிரி ஒரு விஷன் டைரக்டருக்கு இருந்திருக்கிறது அமேசிங் எழுதும்போது இது இது ரவுட் இப்படி இருக்கும் அதில் நடிக்கிற எனக்கும் கருணாகரனுக்கும் அது அப்போ ஒட்டலை அப்போ டைரக்டருடைய விஷனை பாருங்களேன் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதை நம்பின ப்ரொடியூசர் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எனக்கு <laughs> <laughs> உங்களுக்கு தான் தெரியும் எல்லாம் பேய் படத்தையும் பேய் தான் ஹீரோ நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு எந்த பைப்படம் எடுத்தாலும் நீங்கள் பயப்படுறது யாருக்கு பேய்க்கு அப்போ ஹீரோ யாரு பேய் தான் பேய் தானே ஓகே ஸோ அந்த படம் பண்ணும்போது சரி பேய் படம் பண்ணுறோம் பேய் தானே ஹீரோ நம்ம மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு உள்ளே போனால் எல்லாருக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்துச்சு நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல கருணாகரன் யோகி பாபு கிருஷ்ணா ரூபா ஓவியா ஆமாம் எல்லாருக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் படத்தில் ஸோ வெரி ரேர் சூப்பர் சூப்பர் நிஜமாவே பேய் பார்த்த அனுபவம் உண்டா ஏன்னா ஹாரர் ஹாரர்ன்னு சொல்லும் போதே ஒரு ஹாரர் டெரிஃபிக்க தெரியுது ஏதாவது ஒரு பேய் பார்த்த அனுபவம் எல்லாம் உண்டா எனக்கு பேயினா பயம் பேய் படம் பார்க்க மாட்டேன் வாய்ப்பே கிடையாது நடிக்கணும் மட்டும் ஆர்வம் இருந்துச்சு இருந்துச்சு அது எப்படி அது ஓகே
படம் அங்க ஓடுது இப்படி பேர் இப்படி பாத்துட்டு இருந்தேன் நானு அந்த பக்கம் டிடி டிடியும் நானும் இப்படி பாத்துட்டு இருக்கோம் ஏனா டிடிக்கும் பேயன பயம் ஓகே எனக்கு பேயன பயம் எங்க ரெண்டு பேரும் காமெடி பண்ணி அவர் படம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்ப யாமர்க்க பயமே படத்துல ஹாரர் படம் கூட்டிட்டு போய் உங்களுக்கு காமெடி பண்ணாங்க இங்க காமெடி பண்ண கூட்டிட்டு போய் உங்களுக்கு ஹாரர் பண்ணாங்க ஓ மை காட் பட் பரவால எனிவே சார் நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம்ல இதோட முடியல உங்களே பயம் கொடுத்துற மாதிரி பல கேள்விகள் உள்ள வச்சிருக்கேன் ஆமா நிறைய வச்சிருக்கேன் வச்சிருக்கானே ஒரு பிரேக் போயிட்டு வரணும் இல்லீங்களா யா ஷூர் இப்போ கிருஷ்ணா சார் கூட தானே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேசினாலும் ஒரு சில மெமரிஸ் நமக்குள்ள இருக்கும் ஒரு சில நபர்களை பத்தின மெமரிஸ் எல்லாம் அது எல்லாத்தையும் இப்ப கிளரி நம்ம எடுக்க போறோம் நான் ஒவ்வொருத்தருடைய பெயரா சொல்லுவேன் அவங்களுடைய பெயர் எல்லாம் கேட்கும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மெமரிஸ் ஞாபகம் வரும் இல்லையா அதை நீங்க உடனே சொல்லணும் முதல்ல நாம பாக்க போறது மணிரத்னம் சார் அவருடைய இன்டென்சிட்டி அவர் காலங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி மூன்றரை மணிக்கு வந்துருவாரு எல்லாருக்கும் முன்னாடி போய் உட்காந்துருவாரு என்னைக்கு எனக்கு இன்னொன்னு ஞாபகம் விவிட்லி மதுரையில வந்து இருவர் ஷூட்டிங் அப்போது எங்களை மூணு மணிக்கெலாம் எழுப்பி கொறிப்பாட்டி ஃபேனில் ஏற்றி அனுப்பிச்சி விட்டுருவாங்க அப்படியே தூக்க கலக்கத்தை போகும்போது அவர் சேர் போட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக உட்காந்து எழுதிட்டுருப்பார் அந்த அந்த மெமரி இன்னொரு மைண்டில் அப்படியே இருக்குது கிரேட் சூப்பர் பிரகாஷ் சார் சார் அவர் அன்றைக்கி எப்படி பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி அந்த கான்ஃபிடென்ட்டோடு இருப்போம் நான் கிடி கிடி கிடின்னு அடங்கிட்டு இருந்தேன் அவர் அப்படியே கான்ஃபிடென்ட்டாக இறங்கி வருவார் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு மைண்ட்லேயே இருக்கும் அது ஒரு சில கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருக்காங்க பட் இவங்களை விட்டு இந்த கதாபாத்திரம் வேறு யாருப்பா பண்ணுவா அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி வரும்போது இந்த மாதிரி பிரகாஷ் சார் சொல்லுவோம் அடுத்தபடியாக நம்ம சொன்னால் தம்பி ரம்யா சார் அவர் அவருடைய மெமரி என்னென்னா அவர் ஷூட்டிங்க்கு வந்தால் நேராக கேரவனுக்கு வந்துட்டு எனக்கு கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்துட்டு தான் அவர் அவரோட கேரவனுக்கே போவார் இது கழுகில் எனக்கு அவருக்கு அவர் கூட இருக்க ஒரு பெரிய மெமரி டக்க 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 நேராக கேரவன் ஏறி வந்து செலக்குட்டி அப்படின்னு கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்துட்டு போயிடுவார் தம்பி தம்பி அப்படின்னு செலக்குட்டி 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 ஓகே ஓகே அப்பா அப்பாவோட மெமரி வந்து நான் தம் அடித்து மாட்டிக்கிட்டேன் எப்படி மாட்டிக்கிட்டேன்னா நான் வந்து ஒளிஞ்சிட்டு ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கேன் நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனால் அவர் கண்ணு மிடானே இருந்திருக்கேன் நான் பார்க்கல வீட்டுக்கு போயிட்டேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு கூப்பிட்டார் நீ ஒன்று நிறுத்துன்னு சொல்ல மாட்டேன் நிறுத்தினா நல்லாயிருக்கும் அடிக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் நல்ல ப்ராண்டாக ஆடி புரிஞ்சால் விட்டு அப்படின்னாரு அதனால் மறக்கவே முடியாது சூப்பர் டேடியாக இருக்காரு ஆமாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் விட்டுட்டேன் இவ்வளோ என்கரேஜிங்காக ஒரு அப்பா பேசும்போது எது கண்டு வளர்க்கும் ஒருவேளை கண்டிச்சிருந்தாங்கன்னா நமக்கு மேபி ஒரு மாதிரி ஆமாம் நோ நோன் சொன்னால் எஸ் எஸ்னு தான் சொல்கிற ஏஜ் அது கரெக்ட் பட் நல்லாவே ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு சூப்பர் அம்மா அம்மாவோட மெமரி எல்லாம் எப்படி சொல்கிறது சப்பாத்தி கட்டில் தாடி வாங்கின மாதிரி மெமரி இருந்தாலும் ஆமாம் கரண்டி சப்பாத்தி கட்டை அந்த மாதிரி டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சின்ன வயசில் பட் ரொம்ப என்கரேஜிங் அம்மாவோட மெமரி என்னென்னா நான் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ ஒரு வார்த்தையும் ஒரு கொஷனும் கேட்கல நான் வந்து ஸ்கூல் ஸ்கூல் வந்து போகாமல் எனக்கு தேட்டருக்கு போகணும் போடா அப்படின்னா எதுவுமே எதுவுமே ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணாத ஒரு கேரக்டர் எங்கே தான் நம்ம சூப்பர் ஹீரோவா இருந்தாலும் அம்மாவுக்கு ஒரு புள்ள தானே ஏய் ஆமாம் என்னோட பிக்கெஸ்ட் ஃபேன் எங்கள் அம்மா தான் அப்படியா ஆமாம் நானே என் படங்களை ஓடவே இல்லைன்னா கூட ஏய் நல்லா இருந்துச்சு அடா படம் ஏய் அந்நாயத்துக்கு போய் சொல்கிறேன் அண்ணன் விஷ்ணு வருதான் அவர்கள் பற்றி கூட எதுவும் சொல்ல முடியாது எனக்கும் அண்ணனுக்கு ஒன் இயர் டிஃப்ரென்ஸ்ன்றதால நாங்கள் ஒரே பொண்ணை சைட் அடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் <laughs> ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு கூட ஸ்பாட்டில் தான் இருக்கும் ஸ்பாட் விட்டு போகாது எல்லோரும் ஒன்றா போதும் யாமிருக்க பயமா தானே ஸோ எல்லோரும் காலைல வந்துடுவோம் ஷூட்டிங் முடித்தாலும் நான் நான் ஒரு ஹீரோயின் நான் ஊருக்கு போகணும் நான் வீட்டுக்கு போகணும் ரூம் போகணும் அதெல்லாம் இல்லை அப்படியே உட்காந்து ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு சீட் ஆட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு நாங்கள் கிளம்பிடுவோம் கிரேட் அப்போ யாமிருக்க பயமின் படம்னா நம்ம எல்லாரையுமே தான் கேட்டாகணும் கருணாகரன் கருணாகரன் நானும் ஒன்றா தான் ட்ராவல் பண்ணுவோம் அண்ட் அவர் நான் ஸ்டாப் ஏதாவது ஒரு காமெடி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ அவர் இருந்தால் போர் அடிக்காது ஓகே இப்போ அவர் படத்தில் நடிக்கிறதுல ஓகே ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக மேடராக ஏதாவது நடந்திருக்குங்களா அதான் சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி அந்த யாமருக்கு அப்புறமே ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அப்போ காலையில் மீட் பண்ணுவோம் நைட்டு தூங்குறதுக்கு தான் ரெண்டு பேரும் பிரிவோம் டின்னர் ஒன்றா தான் பண்ணுவோம் லூட்டி ஒன்றா தான் அடிப்போம் ஒர
நானும் எதாவது சொல்லிவிடுவேன் டிகே தான் சொல்லிவிடுவான் ஷூட்டிங் அப்போ ஆனால் ஆக்ஷன் சொல்லணும் டிகே சொல்றது தான் வேதவாக்கு நான் நடிச்சிருவேன் ஓகே பேக்கப் சொல்லணும்னே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுவோம் ஓகே அதான் அந்த அந்த ஒரு பீரியட் மட்டும் தான் நம்ம எளியும் புனையா இருக்கணும்ன்ற மாதிரி ஆமா பட் அது என்னோட டிஸ்அக்ரிமெண்ட் ஆனாலும் அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதான் நான் கொடுக்கணும் நான் சொன்ன இல்லை டைரக்டருக்கு என்ன வேணுமோ நமக்கு கொடுத்தே ஆகணும் கொஞ்சல் பேசுற வார்த்தைகள்னா நம்ம தம்பி ரமையா சார்னா அதுக்கு அடுத்தபடியா விஜய் சேதுபதி சார் நானும் அவர் நிறைய ரெட் அடிச்சிருக்கேன் வன்மம் ஷூட்டிங் அப்போ ஆக்சுவலி நிறைய இப்போ இப்போ அவர் எப்படி இருக்காரோ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரோ இது என்கிட்ட அணிக்க சொன்னார் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அவர் அவர் ரொம்ப ஓப்பனாக பேசுவார் ஓப்பன் புக் அவருக்கு க்ளோஸ் புக்கு சீக்ரெட்ஸே கிடையாது அப்போ இருந்த அன்பு தான் இனிப்பையும் தாட்டுறாரு நான் ஃபோன் பண்ணி சேது இந்த மாதிரி இப்போ பண்ணலாம் பண்ணலாம்ப்பா அப்படின்னு ஏதாவது கேட்டேன்னா பண்ணலாம் பண்ணலாமே அப்படின்னு அப்படி அவ்வளோதான் எப்போவுமே பாசிட்டிவாக அக்ரி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் கிரியேட் கிரியேட் அடுத்தபடியாக வரலட்சுமி வரு வந்து மெமரியாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வரு வந்து மயில் மயிலே மயிலேன்னு கூப்பிடுவேன் ஏன்னா வரு மயிலே மயிலே ஏன்னா வருக்கு வந்து இப்போ பாட பிடிக்கும் ஆனால் எனக்கு கேட்க பிடிக்காது ஏன்னா குயில் தான் நல்லா போடும் மயில் பாடுமா அதனால கேலியா நான் மயிலே மயிலே இருந்தேன் அப்போ அது என்ன கேட்டு அது என்ன கேலியா குயிலே குயிலே இன்னும் இனி வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் தனுஷ் அவர் கூட மெமரினா இப்போ நான் ஆக்சுவலி ஃபேமிலி மெம்பர் ஆகிட்டேன் எனக்கு சினிமாவில் வந்து கிடைச்ச பெஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் அவர் தான் பொக்கிஷமாக இன்னி வரைக்கும் வச்சிருக்கிற ஒரே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அவரது தான் குரூட் ஏன்னா எதனால் நீங்கள் முன்னாடியே சொன்னீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடித்த நடிக்கணும் அவர் தான் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்கும் இல்லையா அவரை பிடிக்கிறதுக்கு என்ன நோக்கமாக இருக்கும் சார் அவர் கிராஃப் எடுத்துக்கிட்டிங்கனால இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் அவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்திங்கன்னா இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் அவர் பண்ணுற எதுவுமே அதை பண்ண என்ன பண்ணாலும் அது இன்ஸ்பைரிங்காக தான் இருக்கும் என்ன கேரக்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் படம் கேரக்டர் மாதிரி அந்த கேரக்டர் யாராலையும் பண்ண முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ ஸ்வாகோட அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸோட அவ்வளோ அழகாக யாராலையும் பண்ண முடியாது அர்ஜுன் அவர் அர்ஜுன் சார் வந்து நான் இப்போ நிபுணன் பண்ணதே ஃபைட் அவர் கூட ஃபைட் பண்ணணும்னு சொன்ன உடனே நான் பண்ணுறேன் கூட ஆக்ஷன் பண்ணணும்னா யார் நோ சொல்லுவா அருண் வைத்தியநாதன் வந்து இதுதான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஃபைட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் இருக்கே நான் பண்ணுறேன் கதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஃபைட் இருக்குல்ல கதை கேட்கல ஃபைட் இருக்குன்னா ஃபைட் இருக்கா நான் பண்ணிடுவேன் அவர் எப்படின்னா அவர் டேரக்டர் ஆக்டர் ஸ்டன் கொரியோகிராஃபர் ஸோ அது எல்லாமே நான் பார்த்தேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவருடைய எல்லா கலரும் நான் பார்த்தேன் ஸோ நைஸ் டு சீம் ஆரியா ஜாமி ஃப்ரெண்டு சார் அதாவது எப்போ வேணால் ஃபோன் பண்ணி புலம்பலாம் எப்போ வேணால் ஃபோன் பண்ணி அட்வைஸ் கேட்கலாம் எப்போ வேணால் சும்மாவே ஃபோன் பண்ணலாம் எங்கடா பொறு பொறுக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எனக்கே எனக்கு கேட்குறேன் பொறுக்கிட்டு தான் இருக்கணுமா வீட்லேயே உட்கார கூடாதா ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிக்குமா டிசிப்ளின் இல்லை ஓகே எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிசிப்ளின் கேரக்டர் கஷ்டம் அப்படி இருக்கிறதெல்லாம் அவர் நாலு மணிக்கு எழுச்சி பார் நம்ம படுக்கிறதே நாலு மணிக்கு ஓகே அவர் சைக்கிளிங் போகும்போது நம்ம பெட்டுக்கே போகிறது நிறைய பேர் ஃபேஸ்லேயே வந்து இந்த நவரசங்களையும் காட்டுவாங்களே நடிகர்கள் அதில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ராதா ரவி சார் சொல்லுவோம் எமோஷன்ஸ்லேயே அப்படியே ஒரு மார்க்கமாக பண்ணுவார் ஸோ அவர்கிட்ட உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தது ராதா ரவி சார் வந்து எனக்கு திரும்பி ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி ஏன்னா எனக்கு வந்து அப்பா மூலமாக அவர் தெரியும் அவர் என்னுடைய படங்கள் ஏதாவது நல்ல இது வரைக்கும் எனக்கு நிறைய ஆக்ட்ரஸ் தெரியும் ஏதாவது படத்தை பார்த்தா நல்லா இருக்குன்னா உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறது ராதா ரவி அங்கிள் மட்டும் தான் அவர் தான் டக்கு நடிச்சிட்டார் டலிங் அருமையா பண்ணிதாடா அப்படின்னு பேசுவார் ஸோ இஸ் அ ஃபேமிலி மெம்பர் எனி டைம் ஐ கேன் கால் இட் சூப்பர் அடுத்ததா சுனேனா அவர் சுனேனாவோட டெடிக்கேஷன் எனக்கு பிடிக்கும் டயட் ஃபுட்டே சாப்பிட்டு இருப்பாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படியே நம்மளால் வாழ முடியாது ஆக்சுவலி நிறைய பேர் தெரியாது என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரில்லியன் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இருக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கவங்ககிட்ட ரொம்ப செம்ம ஃபன்னியாக இருப்பாங்க இந்த ஒரு பேரை சொன்னதான் எல்லாரும் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட காத்திருப்பாங்க இல்லையா விஜய் தளபதி விஜய் அவர்கள் விஜய் என்ன இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் எப்போ பேசினாலுமே அந்த கம்ஃபர்ட் கொடுத்துருவார் எனக்கு நான் எனக்கு மறக்க முடியாத விஷயம் என்னென்னா ஒரு வாட்டி ரெண்டாவது ரெண்டாவது மூ படமோ மூணாவது படமோ நான் ஏர்போர்ட் யாரோ பிக்கப் பண்ணும்போது தொப்பி போட்டு பேக் போட்டு ஒரு ஒரு கேரக்டர் குவைட்டாக போய்ட்டு இருந்துச்சு யாராவதுன்னு பார்த்தா விஜயனா ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பின்னாடி ஓடினேன் அவர் பின்னாடி பார்த்து ஆ எப்படி பார்க்க நான் நல்லா வாங்கினா இங்கே கார் இங்கே இருக்குது நான் போகிறேன் சும்மா இருப்பா நான் போகிறேன் அப்படின்னு பைட்
அன்பு மலையா பொலிய குடியா கொட்டுவர் ஜெனுனா ஜெனுனா ஓகே சூப்பர் சார் பாத்து தெல்ல சார் எனக்கு நான் யாரா ஒருத்தர் கூட போட்டோ எடுக்கணும் ஆசை படுறது அவர் கூட மட்டும் தான் நான் ரெண்டு வாட்டி ட்ரை பண்ண மிஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே அவர் கூட படம் பண்ணா இப்படி இருக்கும் சார் யா சார் நான் சொல்றவா உங்களுக்கு கண்டிப்பா போடு நான் திடீர் உங்களுக்கு ஃபோன் பக்கத்துல நிக் ஃபோன் வந்து அக்கு சங்க இருக்கீங்க உடனே நாளைக்கு நம்ம ஆபீஸ் வந்திருக்க நான் சார் நான் இன்னைக்கு நைட் வரேன் சார் சார் இன்னைக்கு நான் உட்கார்றேன் வாசன சார் உட்கார்ந்திருக்கே நான் வந்தா சார் இன்ட்ரோ ஓகே உலக நாயகன் கமலஹாசன் அவரு கூட எனக்கு இன்ட்ராக்ஷன் இருந்திருக்கு ஆலவந்தான் படத்தில் ஒரு ஒரு டான்ஸ் சீக்வன்ஸ் வந்து எங்கள் டான்ஸ் டீச்சர் சொல்லிக் கொடுக்கணும் நான் வந்து நானும் அவங்க தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் கமல் சாரும் மணிஷேக் வராலும் எங்கள் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்திருந்தாங்க நான் அவங்களுக்கு டான்ஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல அவர் மாதிரி மணிஷா மேம் கிட்டேயும் அவர் அங்கே எடுப்பார் ஓகே ஓகே ஸோ அந்த இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அவருக்கு டூப் எதிர்பார்ப்பாண்டி <laughs> 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 Welcome back. It is Stars Day Out with Krishna. Why are you talking about terror? This segment is my favorite segment. It's a very good segment. Why are you talking about this segment? But we're going to go to a condition. Sir, first of all, you promise. I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. Okay. Now, what do you want to do? Ready, sir? Yes, sir. Rapid fire. What do you want to do in your mind? Do you want to do that? Okay, sir. Start with that. Do you want to do that? Do you want to do that? நீங்க நடித்த திரைப்படங்களில் உங்களுடைய ஃபேவரட் ரோல் எது சேரா கழுது சூப்பர் எந்த நடிகரை பார்த்து நீங்க ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆனீங்க சார் தனுஷ் எதனால சரி அவர் ஃபர்ஸ்ட் படத்துல இருந்து எனக்கு அவர் பிடிக்கும் ஓகே அப்போ ஃபேவரட் தமிழ் படம் எது சார் நிறைய இருக்கு அப்போ அங்க இருந்து பின்னாடி இருந்து வரணுமே ஒண்ணு இப்ப போட்டு போட்டு சீரியல் எல்லாம் தேய்ச்சு காதல 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 அவர் 10000 வாட்டி பாத்துるேன் எதனால 10000 வாட்டி ஈஸியா பாத்துるேன் எதனால தெரியல எனக்கு அது பிடிக்கும் அந்த ஹியூமர் பிரபுநாவும் கமல் சாரும் பண்ற ஹியூமர் கேஜி மோன் சார் டைலாக்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியா இருக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப மெமரபிளான ப்ராஜெக்ட் எனக்கு பொக்கிஷம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க நான் நினைச்ச எல்லாமே எனக்கு பொக்கிஷம் தான் அது ரிசீவ் நல்ல பண்ணாட்டியும் பண்ணாட்டியும் என்னோட என்னோட பொக்கிஷம் படங்கள் ஓகே அது எல்லாத்தையுமே ஒரு பெரிய ட்ரெஷர் பாக்ஸ் சூப்பர் சார் அடுத்தபடியா ரொம்ப பிடித்து சாப்பிட்ற உணவு எது எனக்கு எல்லாமே பிடிக்கும் எனக்கு சாப்பாடு வச்சாலே பிடிக்கும் ஆனால் நான் டயட்டில் இருக்கேன் டயட் டயட்னா பெருசாலாம் இல்லை இவ்வளோ தான் சாப்பிடுவேன் ஆனால் எனக்கு சாப்பாடுனா பிடிக்கும் பார்த்தீங்களா சார் இதே தான் படம் முதல் முதல்ல அழிவா படம் நான் என்ன வேணா சாப்பிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடணுமான்னு இருந்தீங்க போக போக அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக டயட்டுக்கு வந்துட்டீங்க ஆமாம் ஆனால் எனக்கு பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஜாப்பனீஸ் எனக்கு சீ ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எனக்கு சீ ஃபுட் எந்த ஐட்டம் வச்சாலும் நான் சாப்பிட்றது இப்போ ஒரு நடிகன் ஆகலை அப்படின்னா எனக்கு <laughs> 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 பட் இதை நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா உங்களுக்குள்ள ஏதாவது மறைமுகமாக ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா சார் ஹிடன் டேலண்ட்ஸ்ன்னு இல்லை யாருக்கும் தெரியாத ஒரு மேட்டர் என்னன்னா எனக்கு செம்மையாக தூங்குவேன் செம்ம சோம்பேறி இல்லை சார் டேலண்ட் அதுவும் டேலண்ட் தானே
எனக்கும் <laughs> 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 ஆக்சுவலி டென்த்தில் வந்து நான் கெமிஸ்ட்ரி ட கெமிஸ்ட்ரி பேப்பரே எழுதலை எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி சுத்தமாக வரல அப்போ நான் பேக் தானே சார் நீங்கள் பாய்ஸ் ஸ்கூலில் படிச்சிங்களா கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலில் படிச்சிங்களா ஃபுல் பாய்ஸ் டீச்சர்ஸும் பாய்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் பாய்ஸ் வேலை செய்கிறவங்க பாய்ஸ் கார் டிரைவர்ஸ் பாய்ஸ் ஒரே பாய்ஸ் வெரி பங்கம்ஸ் ஆஃப் பாய்ஸ் ஃபுல் கேர்ள்ஸ் எல்லா கேர்ள்ஸ் எல்லா பாய்ஸ் எவ்வளோ ட்ராஃபிக் எவ்வளோ தடவை சீட்டு கேட்டா இது ஒன்லி ஃபார் கேர்ள்ஸ் சொல்லிட்டாங்க சார் அங்க போக முடியாது தப்பாயிடும் ஒரு கேர்ள்ஸ் படி ஸ்கூல்ல ஒரு பாய் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க என்கிட்ட இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வச்சிருக்கேன்னா என்ன மாதிரி இருக்கு ஹோப் பேஷன்ஸ் அந்த ஹோப் இல்லாதனால தான் சார் நிறைய இடத்துல நான் ஆப்பு வாங்கிட்டு இருக்கேன் பட் அப்படி போவோம் சார் டிராவல் பண்றது தானே நீங்களும் ஆவறீங்க நம்ம ஒரே ஒரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிக்கிறோம் நடிக்கிறோம் பண்றோம் பண்றோம் சார் எஸ் பண்றோம் சார் இப்ப எனக்குள்ள ஒரு ஓப் வந்திருக்கு பண்றோம் சார் பேஷண்டா ஊருக்கணும் ரெண்டாவது மேட்ரு பேஷன்ஸ் பேஷன்ஸ் சார் பொறுமையா இருக்கு ஆமா பொறுமையா பொறுமையா இருந்தா அருமையான வேலைகள் கரெக்ட் ஓகே சார் சூப்பர் அடுத்ததா சார் நீங்க நல்லா சமைப்பீங்களா வேற வழி இல்லைன்னா சமைச்சிருவீங்க சமைச்சிருக்கேன் என்ன மாதிரியான டிஷ் நீங்க சூப்பரா ஆக்சுவலா நான் எனக்கு சிக்கன் இங்க இல்ல நான் படிக்கும்போது தனியா தான் தனியா தான் இருந்தேன் ஸோ சாம்பார் ரசம் பிசிபிலபாத் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்கன் தந்தூரி கிச்சன் எங்கே சார் இருக்குது சார் சமைக்கிறதுலாம் விட்டு ரொம்ப ஆகிடுச்சு சார் இப்போல்லாம் எங்கள் சாப்பாடில் எங்கள் வீட்டில் உப்பே சேர்க்க மாட்டேங்கிறாங்க சார் சார் நீங்கள் இப்போ சொன்ன மெனு கார்டெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு வகையில் இன்றைக்கி முடிச்சிடலாம் நினச்சேன் சார் சாப்பாடை ஒரு ஒன் வீக் டைம் கொடுங்க நான் திருப்பி டச் விட்டு போச்சு சார் அதுக்குள்ளே முப்பது நாட்களையும் சமைப்பது எப்படின்னு புக் வாங்கி படிப்பாங்க நினைச்சேன் சார் இது எப்படி கேட்கலாம் ஒரு கூச்சமாக இருக்குது சார் அப்போ கேட்காதீங்க விட்டுருங்க சார் இல்லை இல்லை கேட்டு சார் அவனும் சார் கேளுங்க செலிபிரிட்டி அனுஷ்கா என்ன <laughs> 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 அது எந்த மாதிரி பாப்பீங்கன்னு தெரியல நீங்க நைட் பர்சனா இல்ல டே பர்சனா நைட் ஐ வாண்ட் டு பி டே பர்சன் சார் ஆனா வந்து டைம் ஏஞ்சிக்க முடியல சார் இந்த கேள்வி நான் கேட்டுற கூட ஏனா நீங்க தூங்கிட்டே தான் இருப்பீங்க போது ஆல்டே உங்களுக்கு நைட் பர்சனா தான் இருப்பீங்க நான் நினைச்சிருக்கணும் பட் ஆனா வர்க் னு வரும்போது தெளிவா இருக்கீங்க ஷூட்டிங் வந்துட்டா ஒரு 5:00 ல ஏஞ்சிடுவேன் எப்படி தெளிவா இருப்பீங்க ஏனா நாள் ஃபுல்லா தூங்கிட்டா எனக்கே அடுத்தநாள் இங்கேயும் போக பிடிக்காது பட் انا ஷூட் பட்டன் அப்படி வந்து சோடணும் ஏனா புடிச்ச வரை செய்யும் போது பகல ராத்திரியும் பார்க்க மாட்டேன் நான் இல்ல சார் பேய தவற ஏதா ஃபோபியா இருக்கா உங்களுக்கு ஏனா நீங்க டப்புனு பேய ஃபோபியா ன்றீங்கனா பேய ஃபோபியா இருக்கு எனக்கு அந்த ஃபோபியா இல்ல தெரியல ரிலேஷன்ஷிப் ஃபோபியா இருக்கலாம் லேடிஸ் ஃபோபியா இருக்கலாம் இதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் சத்தியம் பண்ணி இப்பல போய் சொல்றீங்க சார் இல்ல இல்ல சும்மா எனக்கு பேய் மட்டும் தான் ஃபோபியா பேய் ஃபோபியா மத்தவங்களுக்கு தான் நான் ஃபோபியா பட் انا நான் வாய் கொடுத்து வாங்கிக்க விரும்பல அடுத்து தான் நம்ம போய்டுவோம் சார் இப்ப இந்த டைரக்டர் கூட நான் வர்க் பண்ணனும்னு என் வாழ்நாள் கனவு அப்படினா இந்த டைரக்டர் எனக்கு எல்லா டைரக்டர்ஸ் கூட வர்க் பண்ணனும் ஆசை சார் நான் வந்து ரொம்ப கிரீடி ரொம்ப செல்ஃபிஷான ஃபெலோ என்ன எல்லா ஹீரோயின்ஸ் கூட வர்க் பண்ணனும் எல்லா டைரக்டர்ஸ் கூட வர்க் பண்ணனும் எல்லா வில்லன்ஸ் கூட வர்க் பண்ணனும் எல்லா கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் கூட வர்க் பண்ணனும் சார் பர்టిక్యులரா இப்படி ஒண்ணு இல்ல இல்ல நோ பர்టిక్యులர் இங்க எல்லாரும் வேணும் சார் அப்ப ஹீரோயின்னா எங்க ஹீரோயின் இப்ப நான் சொன்னேன் எல்லாரும் வேணும்னு சார் அதுல ஏதாவது பார்ட் ஷாட்டே பாக்க கூடாது சார் அதுல எல்லா ஹீரோயின்னு அனுஷ்கா அப்ப நம்ம பண்ற படத்துல கண்டிப்பா வேணா நான் தனியா படிக்கறது நம்ம சேர்ந்து பண்ணா நான் தான் படிக்கலாம் இது நான் தனியா படிக்கறேன் அடுத்து தான் நீங்க ரொம்ப அதிகமா ரிபீட்டடா வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா அது சொல்ல முடியாது சார் சார் அது கேட்ட வார்த்தை சார் சென்சார் போட்டுருவாங்க சார் ஐயா நீங்க வேற சார் நீங்க சொல்லுங்க சார் கேட்டுக்கு வாவ் அது அந்த அதோட நிறுத்திக்கலாம் இப்படிக்கு அடிக்கடி சொல்லுது வாவ் சார் நல்லா தான இருக்கு அவள சார் இது என்ன கேட்டா டெலிவிஷனுக்கு இது ஓகே வாவ் தானே அது என்ன பிரமாதமா இருக்கு தப்புல தப்புல அது நல்லா தான் அது நீங்க அது கூட வாவ் எப்படி நடிச்சார் பாரி அப்படி நீங்களே ஆ அந்த அந்த வாவ் கரெக்ட் அது அதே வாவ் தான் நீங்க ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டா எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டா எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் தான் சார் நம்மால குவைட்டா இருக்க முடியாது ஏ சார் குவைட்டா தான் தூங்கிடுவார் சார் இது வரைக்கும் உங்க வாழ்க்கையிலே நீங்க பண்ண கிரிஞ்சஸ்ட் திங் இல்ல நிறைய இருக்கு எதுவுமே நல்ல டிவில சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் நீங்க அந்த இன்டர்வியூ முடிச்ச உடனே நான் உங்களுக்கு லிஸ்ட் போட்டு கொடுத்துறேன் நீயாடா இது ப
ஆனால் எங்கள் காலேஜ்லேயே பசங்க அதை அஸ்வின் என் ஃப்ரெண்டுக்கு அவன் கூப்பிடுது சூழல் கருப்பா எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சார் ஆனால் ஒரு மனுஷன் இவ்வளோ ஓப்பனாக பேச முடியுமா அப்படின்னா நீங்கள் ஓவரது ஓப்பனாக இருக்கீங்க சார் நீங்கள் தானே கேட்டீங்க ப்ராமிஸ்க்காக ஆ அந்த ப்ராமிஸ்க்காக ஒரு படம் இப்போ வரைக்கும் நான் ரிக்ரெட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன படமாக இருக்கும் நான் பண்ண படம் நீங்கள் பண்ண படத்தில் ஓடி இருக்கணும்னு நினச்சி ஓடாத படங்கள் படம் வந்து யாக்க என்ன ரொம்ப ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லாக இருந்த படம் அது ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஏன்னா தனுஷ் சார் பாடியிருப்பார் விக்னேஸ்வரன் எழுதியிருப்பார் பாட்டு ஹிட்டு ட்ரெயிலர் நல்லா போச்சு ஆனால் படம் தான் அதை நம்ம எப்படி ரெகுலேட் பண்ணலான்னா இந்த படம் நல்லா போயிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கஷ்டப்படுறேன் படம் நல்லா போடலாம் நான் போட்ஸ் போயிட்டேன் அப்ப எந்த படம் நல்லா இல்ல உங்க அங்க பாக்குறாரு இப்ப யாராவது ஒருத்தருக்கு சார பாக்கணும் எங்க இருப்பாரு போட்ஸ் போட்ஸ்ல இருப்பாரு படம் ஹிட் ஆயிடுச்சு எங்க இருப்பாரு அங்க தான் இருப்பாரு படம் இன்னும் ஹிட் ஆயிடுச்சு அங்க தான் இருப்பாரு அப்பனா எல்லார கிட்டயும் போட்ஸ்ல தான் இருப்பாரு ஓகே ஓகே சார் சார் நமக்கு எல்லாம் சீட் கொடுப்பாங்க சார் வாங்க முடிச்சு போலாம் சார் இப்ப கிளம்பு நேரா முடிச்சு போலாம் ஓகே சார் அப்ப இப்ப எப்படி நம்ம கிளம்பிரோம் சார் அவ்வளவுதான் சார் அவ்வளவுதான் அப்ப கூட்டி போறது அப்படி கை தாங்க கூட்டி போறது இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி இடங்கள பாத்தது நானும் பின்வழியா தான் போவேன் பாக்க போலாம் சார் பின்வசல்ல போயிடுவோம் சார் ஓகேங்க நாங்க ஒரு முக்கியமான வேலையா கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம கிருஷ்ணா கூட <laughs> 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 <laughs>